Türkiye yazarlarından biri aramızda Sayın Cemil Kavukçu. Kocaman bir hoş geldin alkış verelim mi? başkaları okur, onları tanımaz, onları görmez ve bunu çok merak eder. Ama ben çocuk kitapları yazmaya başladıktan sonra çocuklarla buluşmaya, okullarda onlarla karşı karşıya gelmeye başladım. Yani artık kitabımı kimlerin okuduğunu biliyorum. Onlar bana kitabımda karşılaştıkları, merak ettikleri soruları soruyorlar. Ben onlara cevap veriyorum. Böylece karşılıklı bir e, konuşma alışverişimiz başladı. Bu da benim için yetkili, çok güzel bir deneyim oldu. Tabii ki bunu sürdüreceğim. Ee, ve ben sizlerin e, 6. sınıf öğrencileri burada sanıyorum. Ee, 6. sınıf öğrencileriyle e, bu yıl bir kitap fuarında tanıştık. Ve yine bir ilk oldu bu yıl. Bu ilk kitap fuarlarında e, konuşmacılar, yazarlar gelirler. Ya oturumlar olur, ya söyleşiler olur, ya da bir panel düzenlenir. Bu çocuk edebiyatı üzerine de olur. Onlar konuşurlar, diğerleri dinlerler. Oysa burada öyle olmadı. İlk dediğimde bu. E, katılanlar da, yazar olarak konuşmacı ben de, hepimiz konuşmacıydı. Ve e, herkesin konuştuğu, fikirlerini ortaya döktüğü, sorular sorduğu, karşılıklı bir e, konuşmanın geçtiği çok güzel çok coşkulu bir panel yaşadık. Bunun ardından e, bir sürpriz beni bekliyordu. O da bana bir dosya verdi öğretmeniniz. Bu dosyada sizin yazdığınız öyküler vardı. Hatta ismi biz öykü yazarız. Çünkü ben de bir kitap yazmıştım bir öykü yazalım mı diye. Onun cevabı olarak da böyle bir dosya bölüme geldi. Ben o dosyayı okudum. Şimdi burada o öyküleri yazanlar hakkındaki neler düşündüğümü, o öyküleri nasıl bulduğumu anlatacağım size. Sonra da e, sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa onları bana soracaksınız. Ben de cevap vereceğim. Ama oraya altıncı sınıflara geçmeden önce bu e, çocuklar için yazdığım kitaplardan birazcık daha söz etmek istiyorum. Benim e, ilk e, yazdığım 
kitap bir üçlemedir. Bu üç tane köpeğin maceralarını anlatan bir kitaptır. Genel adı Bopato'dur ama Bopato alt başlığında e, hav hav kardeşliği, özgürlüğe kaçış ve kafesli bir topluluk vardır. Ben neden bir köpekleri anlatma ihtiyacı duydum? İsterseniz biraz ondan bize söz edeyim. Benim bir köpeğim vardı. Daha doğrusu benim oğlum sizlerin yaşındayken bir köpek sahibi olmayı çok istedi. Evimizde bir köpeğimiz olsun ona bakalım dedi. Biz de evde bir köpek bakmanın çok kolay olmadığını söyledik. Ama sonuçta onu kıramadık. Bir yavru köpeği evimize getirdik. Bu yavru köpeği bu evcil hayvanların satıldığı mekanlar var. Orada e, gördüğümde bir kafesin içinde birkaç minik yavrunun annelerinden ayrılmış. Onları alıp bir eve götürüp bakacak insanları beklerken biraz çaresiz bir halde gördüm. Bu benim için üzücü bir şeydi. Bir tanesini alacaktım ben ama diğerleri ne olacaktı? Belki onları da birileri alacaktı. Ee, sonra bu evde bakılacaktı. Sonuçta aldık bir tane köpeği. Evimizde bakıyoruz. Her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Yemeği önüne getiriliyor. Birazcık e, rahatsızlansa veterinere götürülüyor. Belli zamanlarda banyo yapıyor. Bir kış günü odamın penceresinden dışarı bakarken orada e, yiyecek arayan sokak köpekleri gördüm. O zaman şunu düşündüm. Benim evimde her şey önüne gelen ne kadar rahat bir köpek var. Oysa dışarıdakilerin onlara bakanı yok, yiyecek veriliyor. Bu kışta soğukta bunlar yiyecek peşindeler. İşte o zaman onları anlatan hem ev köpeğinin hem sokak köpeklerinin olduğu bir dünyayı anlatan hikaye yazmaya karar verdim. Burada bu öyküler böyle ortaya çıktı bir üçleme olarak. Onların hayatını anlattım. Aslında orada anlattığım şeyler e, her ne kadar köpekler kahraman ise de orada onların yaşadıkları bizim hiç de yabancısı olmadığımız şeyler. Dostluk, arkadaşlık, güven duymak, zorluklara karşı birlikte olmak gibi kavramları ben burada onların ağzından, onların gözüyle anlattım. Belki onunla ilgili de okuduysanız sorularınız olabilir. Ama şimdi ben e, bu e, 6. sınıf öğrencilerinin bana verdiği e, öyküler ve mektuplar var. Onların üzerinde biraz durmak istiyorum. ses geliyor mu? Bunu mu Bu daha mı iyi? Evet. Efendim? Evet. Tamam. O zaman bunu kullanacağım. Şimdi çocuklar e, okumakla yazmak bir kağıdın iki yüzü gibidir. Aslında biz okurken yazıyoruz da. Farkında olmadan yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? Orada yazığın bize anlattığı bir dünya var. Anlatılan öykü bir yerde geçiyor. O öykünün içerisinde insanlar var, hayvanlar var, ağaçlar var, kuşlar var. Biz bunu okurken gözümüzün önünde canlandırıyoruz. Yazar onu yazarken nasıl düşünürse düşünsün. Ama biz başka türlü düşünüyoruz. Biz kendimize göre düşünüyoruz. Bakın biz bunu düşündüğümüz zaman hayalimizde o kitabı sözcüklere dökmeden canlandırarak yazmış oluyoruz. Bu bir süre sonra kitap okudukça okudukça biz de kendimiz için benim de yazmak istediğim bir şeyler var diye düşünmeye başlıyoruz. Nitekim benim öyle olmuştur. Ben e, küçükken okumayı çok seven birisiydim ve bir gün ileride yazar olacağımı hiç düşünmüyordum. Böyle bir şey aklıma bile gelmiyordu. Ama benim bir defterim vardı. Bu defter benim aklıma gelen, başkalarından duyduğum ya da okuduktan sonra bana başka bir şey düşündüren masalların, hikayelerin yazdığım bir defterdi. Hatta bunların altına onlara uygun resimler de çizerdim. Sonra ona bir tane kapak yaptım. Kitaba benzesin diye. Üzerine adımı yazdım. 
kitaba bir isim verdim. Onu da renkli kalemle boyadım. Böylece kendime bir ilk kitap yaratmış oldum. Bu e, yazmak bizi okuduklarımızın teşvik ettiği bir şey, özendirdiği bir şey. Şimdi ben sizlerin yazdıklarını okurken öncelikle şunları gördüm. Bir kere e, çok zengin bir hayal dünyanız var. Oradan ne güzel şeyler çıkarmışsınız. İkincisi çok güzel ifade etmişsiniz. Dili, Türkçeyi çok güzel kullanmışsınız. Her biri birinden farklı, değişik değişik öyküler çıkmış ortaya. Ee, Eren Ermin Epecik diye bir öykü yazmış. Eren Ermin. Bu e, bir kuşla güzel bir öykü. Bu çocuğun kuşla süren, kısa süren bir arkadaşlığı var. Ee, daha sonra bu kuşu kuş hastalanır ve kaybediyor kuşu. Ve buna karşı duyduğu üzüntüyü dile getirmiş. Ama sonunda da umut veren şöyle bir cümle kurmuş. Demiş ki ona asla, onu asla unutmayacağım. Kendisine böyle bir söz vermiş. Bir diğer öykü Elif Açık Gözün Elif Açık Gözün Sevimli Dostlar. Burada da e, yine bir hayvan sevgisini işlemiş Elif. Burada köpeklerin dostu üzerine yazdığı bir öykü. Hayvan sevgisi üzerine durulmuş. Bu e, yalnız evde beslenen köpeklerle değil, sokak köpeklerine, barınaktaki hasta ve yaralı köpeklere, hayvanlara da sevgiyle yaklaşan iki kız çocuğu var bu öyküde. Bunları bize anlatırken bizim de dikkatimizi bütün canlıların e, aynı şekilde sevgiye ihtiyacı olduğu, onlar o şekilde o göze bakmamız gerektiğini çok güzel ifade etmiş. Sonra Fatma Jale Gül. Fatma Jale Gül. Kayıp bisiklet diye bir öykü yazmış. Bu Fatma'nın e, oldukça zengin bir hayal dünyası var. E, çok e, değişik bir farklı bir konu seçmiş ve bu konuyu işlerken ayrıntıları o kadar güzel kullanmış ki e, hem dili hem kurgusu ortaya çok güzel bir öykü çıkmış. Teşekkür ederim. Mert Efe Dursun. Mert Efe'nin eski hatıralar gelmedi. E, Mert de e, çocukla oyunun e, işlediği bir öykü. E, okurken hem çocuğu düşünüyorsunuz, çocuk size oyunu çağrıştırıyor. Mert de tek başına oynanan sanal oyunlardan çok sokakta topluca gerçekleştirilen yaratıcı oyunlara dikkati çekiyor bu öyküde. Evet, e, çok güzel kalem alınmış. Şimdiki e, ben baktığım zaman kendi çocukluğuma ve şimdiki çocuklara biraz oyun konusunda e, bizlerin sanki daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim e, oyunlarımız arkadaşlarla birlikte sokakta, bahçelerde, dışarıda olurdu. Çeşit çeşit oyunlarımız vardı. Ama şimdi o kadar çok oyun galiba bilmiyoruz. E, ama bu tabii ki eski oyunları tekrar öğrenmenin, canlandırmanın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Böyle de bir çalışma yapmak gerekir sanıyorum. Şeyden sonra gelip fotoğraf çektiririz. Ee, Zeynep Babür Babür pardon. Altın Kuş diye bir öykü yazmış Zeynep. Aynı şekilde çok özenli bir dili var Zeynep'in. Anlatımı güçlü, ee, aynı zamanda çok güzel hayal etmiş altın kuşu. Duran Öz Sezer, Durutan pardon, Durutan e, eski zamanları yazmış. Anneannesiyle birlikte annesinin ve dayısının yaşadığı mahalleye eski eve gidiyor. Oradaki ziyaret ediyorlar orayı ve Durutan çevresini çok güzel gözlemleyen biri. Gördüklerini çok güzel aktarmış. Anlattıklarını biz de okurken gözümüzün önünde canlandırıyoruz. Barış Umut Kızıl Çelik. Barış Kıvanç ve dedesi Yavuz. Barış'ın öyküsünde biraz coğrafya değişiyor. Başka ülkelere açılan bir hikaye var burada. Çünkü Kıvanç'ın annesiyle babası e, Afrika'ya gidiyorlar görevli olarak. E, Kıvanç da 
Dedesinin yanına gidiyor ama dedesi burada değil, Rusya'da yaşıyor. Yani öykü, değişik uluslarda geçen bir öykü. Tabi Rusya'da Rusça öğreniyor, orada okula başlıyor. Hatta orada yapılan bir bilgi yarışmasına katılıyor ve bilgi yarışmasında başarılı oluyor. Dedesiyle çok iyi anlaşıyor. Çok e, birbirlerine e, zamanlarını çok iyi değerlendiriyorlar. Ancak öykünün sonunda e, Kıvanç'ın annesiyle babası Afrika'dan dönüyor ve Kıvanç'ın da artık dedesini ayrılıp Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Burada Kıvanç'ın en çok üzüldüğü şey dedesinden ayrılmak oluyor. Bu da Afrika'yı, Rusya'yı dediği düşünerek kurulmuş daha geniş bir e, alanı olan bir öykü olmuş. Damla çalıştıran toprak ve ben öyküsünü yazmış. Bu da yine bir hayvan sevgisi üzerine yazılmış güzel bir öykü. Burada da küçük kız ailesiyle birlikte akşam yemeğine gidiyorlar ama galiba bu akşam yemeği açık havada yenen bir yerde. Öyle mi? Çünkü orada yavru köpekler var. Ee, onlarla e, ilgileniyor, seviyor onları. Babası da gelip kızına içinden be- beğendiğin bir tane varsa al eve götürelim diyor. Böylece adını toprak koyduğu köpek yavrusunu alıp evine götürüyor ve burada toprakla küçük kız aralarında büyük bir dostluk başlıyor. Sıla kadı oğlu günün erken saatlerinde e, diye bir öykü yazmış. Bu Sıla'nın öyküsünün diğer öykülerden ayrılan bir yanı var. Şimdi e, sabah e, kalkıyor, kahvaltı hazırlanacak, bahçede yemek yenecek, Sıla papatyaları görüyor. Buradaki Sıla değil tabi, anlatılan e, Sıla yazarı bunun. Papatyaları toplarken yerde karıncaları fark ediyor. Karıncalar ilgisini çekiyor. Hatta eline bir çubuk alıp karıncalara böyle çubuğa bindiriyor. Karıncalar çubuktan yürüp koluna geliyorlar. Şimdi karıncalar koluna gelince e, bu küçük kız birden korkuya kapılıyor ve bu sefer onlardan kurtulmaya çalışıyor. Hatta karıncaları eziyor, çubuklar yuvalarını karıştırıyor ve baya karıncalara zarar veriyor. Şimdi e, burada e, Sıla'nın bir yaramazlığı var sonuçta. Biz onu çok böyle doğalara ve hayvanlara e, sevgiyle bakan bir kız olarak düşünürken birden karıncalara karşı yaptığı tabii ki hoş bir şey olmuyor. Ama burada önemli olan e, Sıla'nın yazdığı öykü her şeyi çok güzel anlatmış. E, Arda Kadıoğlu Arda da e, pişmanlığım diye bir öykü yazmış. Arda'nın çok başka bir mesajı var bu öyküde. Diyor ki eve alınan, evde bakılan hayvanlar oyuncak değildir. Onları oyuncak gibi görmeyin. Onlar sorumluluk gerektiren birer canlıdır. Ve bu fikrini de bu öyküsünde çok güzel anlatmış, çok güzel yazmış. Tebrik ederim. Bu öykülerin dışında e, mektuplar yazan e, diğer öğrenciler var. Şimdi çocuklar artık mektup yazılmıyor. E, kimse mektup almıyor. Kimseye mektup gitmiyor. Oysa ki bu çok önemli bir şeydi. E, tabii ki bir cep telefonunun tuşuna basarak hemen karşımızdakine ulaşabiliyoruz. Onun sesini duyabiliyoruz. Konuşabiliyoruz ama oturup duygularımızı, düşüncelerimizi yazı olarak ona göndermek başka bir şey. Çünkü söz uçar gider, yazı kalıcıdır. Ben bana yıllarca önce gelmiş mektupları çıkarır, hala okurum. Ama bir gün önce konuştuğum telefon konuşmasını hatırlamam. O yüzden mektup yazmanın önemini bu e, kardeşlerim çok güzel burada ifade etmişler. Mesela Barış Gül e, Bursa'dan Ankara'daki arkadaşına mektup yazmış. Batıkan'a. Batıkan da ona bir mektup yazıyor. Karşılıklı olarak birbirlerine görüşleri ifade ediyorlar. Ee, Batıkan Kırılan e, o da yine e, arkadaşıyla mektuplaşmış. Her iki mektupta da yazanların dünyasını çok iyi anlıyorsunuz. Cemre Kozan e, o da Eda ile mektuplaşıyor. Ama e, Cemre Kozan'ın hem Eda'ya yazdığı hem Eda'nın ona yazdığı mektuplar aslında birer öykü gibi de okunabiliyor. Doğancan Altun Altan mı? Ha, Akaltun pardon Doğan, Doğancan Akaltun ee, Bu az önce benim sözünü ettiğim Unutulmuş olan mektuplaşmak üzerine Bir e, mektup yazıyor ee, Burada da 
e, arkadaşına başından geçenleri e, bir öyküleme tekniğiyle anlatıyor. Onun mektubu da çok güzel. Yeris Eyebe Yeris de e, İzmir'de yaşayan Özge isimli arkadaşına mektup yazıyor. Ve onun da çok sevdiği bir kedisi var. Adını portakal koymuş. Bu portakal kaybolduğu için e, ona çok üzülmüş. Onun üzüntüsünü anlatıyor. Özge de arkadaşıyla üzüntüsünü paylaşıyor. Ama onun da tiyatro ilgisi var. Tiyatro ile ilgileniyor. O da tiyatro çalışmalarından, sergiledikli oyundan, o oyunun başarısından söz ederek duygularını paylaşmış oluyor. İki ayrı dünya. Ama Kayra Gürel mektup arkadaşını çok uzak bir yerden seçmiş. Tunus'ta yaşayan, Tunus'un Sus kentinde yaşayan e, bir kızla mektuplaşıyor. E, o kendi yaşadığı şehri e, buradaki dünyasını anlatırken Sus kentinde yaşayan Tunuslu kız da bize o kenti, o ülkeyi, oradaki yaşam biçimini anlatıyor ki bu da az önce e, işte Rusya'da, Afrika'da e, anne baba Rusya, Afrika'ya gidiyor, dede Rusya'ya götürüyor. İkinci başka ülkelerde geçen bir e, yazıyla karşılaştım. Bu mektup şeklindeydi. Bu da gayet güzel olmuş. Böylece bu e, ürünleri veren, bunları yazan, bunlara zaman ayıran ve gerçekten çok iyi şeyler ortaya koyan bu öğrencileri burada kutluyorum. Onların e, eminim ileride daha başka yazılarını, öykülerini tekrar okuyacağım. E, her, her biri aslında geleceğin yazarı olmaya aday. Bakın çocuklar e, yazarlık bir meslek değil. Yazarlık sizin kendi içinizde olan, kendi kendinize ürettiğiniz bir çalışma. Bu sizin başka bir meslek sahibi olmanıza da engel değil. Örneğin ben burada e, 30 yıldır yazan, 20, 20'nin üzerinde kitabı olan bir yazar olarak konuşuyorum ama benim yazarlık dışında başka bir mesleğim de vardı. Ben mühendislik eğitimi aldım, mühendis olarak çalıştım ama bu benim yazmama bir engel değildi. Aslında tam aksine beni besleyen, destekleyen bir alandı. Siz doktor olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz. İleride hedeflediğiniz bir meslek vardır. Ama bunun yanında bir sanatçı da olabilirsiniz. Resim yaparsınız, enstrüman çalarsınız, bestelersiniz ya da şiir, öykü, roman yazarsınız. Yazmaktan ve okumaktan hiçbir zaman kopmamanız gerekiyor. Çünkü o sizi gerçekten hayata hazırlayan çok sihirli bir değnek. Evet, şimdi sizlerin soruları olacak diye düşünüyorum. Hemen bir tane parmak kalktı. Evet, söyle bakayım, sor. Ben e, kitaplarımı yazarken duygularımı çok iyi ifade ettim mi diye soruyorsun. Ben ifade etmeye çalıştım. Önemli olan siz okurken benim duygularımı ifade ettiğimi siz anladınız mı, düşündünüz mü? Bu yazarla okur arasındaki bir şeydir. Onu alın. Evet. Ben bir isim isteyeceğim. Buyurun. Mesela komutu bir, komutu iki, komutu üç var. var. Ama mesela komutu dört ve komutu beş gibi şeyler de yazabilir misiniz? Evet. Yani onun devamlarını da yazar mısınız diyorsun. Ee, ben sanki üçte o, onları bitirdim diye düşünüyordum ama olabilir. Çünkü onların e, birlikte artık uzaklaştıktan sonra ne yapacaklarını bilmiyoruz değil mi? Ba- başlarına başka şeyler de gelebilir. Ee, bu isteği evet ben düşünmeliyim. Yazmalıyım. Evet. Olacak size. Buyurun. Birincisi bizim kitaplarımızı imzalayacak mısınız? <gülüyor> şey, ikincisi de komutu e, hani bir, iki, üç evet. bizim arkadaşımız dedi e, beş, altı, yedi peki komutu benzer mesela yani bir başka bir seri yani mesela işi bir başka serisi olacak mı? Olacak mı diyorsun? 
Önce birinci soruna cevap vereyim. Buradaki e, toplantımız bittikten sonra içeride e, burada mı yapacağız şu an? Ha, burada ben Yok, burada tam... yapmayacağız Cemil Bey. O kitaplarınızı imzalayacağım. E, i̇kincisi e, Yeşilciğin bir devamı olmayacak. Ama ben başka e, kitaplar düşünüyorum. Hocam siz isterseniz e, yönlendirin soruları ben yanıtlıyorum. Şey, e, resimleyen Mustafa Delioğlu sizin arkadaşınız mı? Hayır ben e, Mustafa Delioğlu'nu e, bir kere şahsen gördüm. Arkadaşım değil. O hikayeleri okuyor. Okuduktan sonra ona göre resimler çiziyor. Yazar olmak nasıl bir şey? Yani zor bir şey mi? Bir kitabınızı yaklaşık kaç günde yazıyorsunuz mesela? Şimdi bir kitap için bir en az üç ay zaman geçti yazdığım kitapların bir tanesi. Üç aydan önce çıkmadı. Yazmak çok e, güzel bir şey. Yazdıklarınız gözünüzün önünde canlanmaya başladıkça yani bir resim yapıyorsunuz. Boş bir kağıt aldınız. Kağıda çizmeye başladınız. Bir şeyler beliriyor. O tablo ortaya çıkıyor. Yazmak da öyle. Yazdıkça kitap ortaya çıkmaya başlıyor. Siz onu görüyorsunuz. Sizi çok mutlu ediyor. Asıl şey düşünüyorsunuz. Şimdi bu yazdıklarımı okuyanlar beğenecek mi? Bir de beğeniyorlarsa o zaman çok mutlu oluyorsunuz. Fantastik kitaplar yazmayı düşünür müsünüz? Fantastik e, bir düşüncem var. E, o konuda da bir kitap yazmayı düşünüyorum ki başladım biraz çalışıyorum. Ben e, az önce bir tane defterim vardı. O defterime hikayeler, masallar yazıp altına resimler çiziyorum dediğimde ben oradan başlatıyorum. O zaman da işte dördüncü sınıf öğrencisiydim. E, o zamandan bir ilgim, merakım varmış demek ki. Ama kitap olarak basılı çıktı derseniz o çok yıllar sonra oldu. Ama bir başlangıç orasıdır. Peki siz hiç kendi yazdığınız kitapları okudunuz mu? Yani güzel olmuş <gülüyor> Evet güzel bir soru. Ee, ben onu kitap oluncaya kadar o kadar çok kez okuyor ve üzerinde çalışıyorum ki kitap olarak elime geldiğinde artık onu okumuyorum. Çünkü neredeyse ezbere biliyorum. Kitabınızı resimleyen kişiyi nereden biliyorsunuz? Efendim? Onu e, ben bulmuyorum. Onu e, yayın evinin ressamları var. Onlar okuyup ona uygun resimler çiziyorlar. Şey, kitap yazmaya ererken kaç yaşında başlanabilir? Bir dakika ererken kaç yaşında başlanabilir diye soruyor. Ben bunu size bir, bir şey anlatarak cevaplayacağım. Bu anlatacağım çocuk henüz okuma yazma bilmiyor. Dört buçuk yaşında benim bir tanıdığımın oğlu. Bakın, bu anlatayım ben bu kaç yaşında başlanıyor. Dört buçuk yaşında çocuk e, anneannesine demiş ki, şimdi demiş ben sana bir hikaye anlatacağım, sen bunu yaz demiş. Çünkü kendisi yazma bilmiyor ama hikaye var kafasında. Anlattığı hikaye ne biliyor musunuz çocuklar? Yan yana duran dört tane pencere camı. Pencere camlarını konuşturuyor. Bu pencere camlarının üç tanesi açık havaya, kırdağa, bahçelere bakıyor. Bir tanesinin önünde ise duvar var. Bu çocuk o duvar olan pencere çok üzülüyor. Ve günlerce ağlıyor. Sonunda bir çare buluyor. Bir duvar ustası çağırıyor. Bakın şimdi duvar ustası çağırıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Usta diyor ki öbür camların önünde duvar var. Yani kendi camını şunu bekliyoruz. Diyecek ki benim önümdeki duvarı yık. Ben de göreyim. Diyor ki öbür camların önüne de duvar var. Bunu yazar mısın diyor. 
Demek ki hikaye yazmak için hatta okuma yazmaya bile gerek yok. Aklınızdan geçeni söyleyip yazdırıyorsunuz. Evet. Şey, kitap yazarken hissettiğiniz bir duygu var mı? Oradaki e, anlatacağım e, hikayedeki olayların heyecanı oluyor. Hepsinin yerine kendimi koyup onlar adına düşünüyorum. Ben olsam ne yapardım? Şunu yapardım deyip yazıyorum. Şey, bizim üçüncü sınıfların yazdığı bir tane kitap vardı. Yani hepimizin yazdığı. Şey, onu okudunuz mu? Bu kitabı mı diyorsun? Evet. Evet. evet. Bu kitabı e, bugün bana bir arkadaşınız, ismin neydi? Efendim? Eren Nur e, imzalayıp verdi. Bunu e, okuyacağım. Zaten çok ilgimi çekti. Masal kahramanları heykelli diye. Çok güzel. Çok hepinizi kutluyorum. Bütün Bakalım güzel. nasıl bir hikaye yazmışsınız. Şimdi hocam e, şeyi siz belirleyin. Yani ne kadar soru sorsunlar. İmza da yapacağız. Zamanı siz belirleyin. Tamam. Şahin Kredi ve okulla ilgili bir kitap yazar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Şahin Kaya. Bilmem ki. Nasıl yazayım? Kemal sen çok sizin arkadaşınız Evet, o benimle e, bu birkaç sene önce olmuş, daha belki de 5 6 sene oldu. Benim arkadaşım e, İnegöllüyüm ben de geldi İnegöl'de e, bana sorular sordu, fotoğraflar çekti, o kitabı hazırladı. Resmi de var kitabı. O diyorum. oradaki resimdeki saçların bu saçlarıma benzemiyor değil mi? Renk olarak. <gülüyor> Yazarlar nasıl para kazanıyor? Yazarlar. <gülüyor> Ya çok güzel bir soru. Ee, aslında e, yazarlar yazdıkları kitaplar satıldığı zaman onlara bir miktar yayın evleri para veriyor ama bir yazarın e, tek başına kitap e, yazarak e, yaşaması pek kolay değil. Onun için başka bir işin olması gerekiyor. Yazmak para kazanmak için yapılan bir şey değil. Yazmak e, kendi içinizdekileri anlatmak, birileriyle paylaşmak. Daha çok onun için yapılıyor. Şey... Ee, bu kitabı niye yani bedava alınıyor? Onu niye e, sattılar? Ha, onu ben bilmiyorum. Onu e, okulunuz size armağan ediyor yanılmıyorsam. Böyle bir şey var. Okul armağan ediyor size. Ben bir şey sorabilir miyim? Tüm çocuklar adına bir şey Buyurun. sorabilir miyim? Bu kitap karmaşasında, kitapçılardaki karmaşanın içinde bu çocuklar nasıl seçecekler? İyi kitap ve iyi öykü. Ne tavsiye edersiniz? E çok haklısınız. Şimdi e, burada e, iş dönüp dolaşıp öğretmenlere düşüyor. Onların e, kitaplar üzerinde bir araştırma yapıp onların dünyasına e, en iyi hitap edecek hatta onları geliştirecek e, kitapları seçmek. Ve ben şeyi de e, doğru bulmuyorum. Yani çocuğa bu kitabı okumalısın diye bir kitap üzerinde etmek bence ters tepki de yaratabilir. Ee, okun, okunması gereken kitapları önüne koyup bunlar içinden hangisini seçersin? Hangisi ilginç geliyor sana? Çünkü çocuklar kitabın kapağındaki resim olsun, kitabın adı olsun değişik şeylere dikkat ediyorlar. Ama içinde ne olduğunu bilmiyorlar. Onu e, bir yetişkinin belirleyip ama seçimi yine ona bırakmak. Peki yazar olmak için ne gibi, nereden ilham alıyorsunuz? Yazar olmak için e, bakın bir okul yok. Yani e, siz doktor olmak için tıp okursunuz, avukat olmak için hukuk okursunuz ama yazar olmak için ne yapacaksınız? Yazar olmak için çok çok kitap okuyacaksınız. Peki yazarlar nereden, kitapların nasıl aklımlarına gelir? Nasıl, nasıl? canlanır? Yazarlar? Ya önce siz ben yazar olacağım diye e, karar vermiyorsunuz ki. Okuya okuya bakıyorsunuz orada anlatılanlardan sizin de anlatmak istediğiniz farklı şeyler var. Onları yazmaya başlıyorsunuz. Şey bir şey soracağım. Ben hani her yaştaki kişi kitap yazabilir demiştiniz ya. Evet. 
Sen yazmak mı istiyorsun? Ben çok yazmak istiyorum. Ben büyüyünce her aynı zamanda yazar da olmak istiyorum. Bence yazarlık çok güzel bir şey. Siz de kitap yazarken eğleniyor musunuz? Evet, eğleniyorum ama bunu yazmak lazım. Yani yazıyor musun bir şeyler? Bir defterin var mı? Ben, benim bir defterim var. Evet, sizinki gibi. Ben de yazıyorum. Arkadaşımla birlikte bir kitap yazmaya karar verdik az önce. Birlikte yazalım. Birlikte Çok güzel. Bir kitabımız olsun dedik. Çok güzel. Zaten sen okuyan birisi. Nereden anladın biliyor musun? Çok güzel cümleler kuruyorsun konuşurken. Ve çok güzel de yazarsın. Ben de bir kitap değil de defterime ben de bir hikaye yazmıştım. Hikaye mi yazıyorsun sen de? Ben Evet, masal. Evet. Ee, kalemlerini kaybeden kız diyebilirim. Kalemlerini kaybeden kız. Evet. Ee, ne kadar güzel. Eskiden ben de biraz kalemlerimi kaybediyordum. Oradan aklıma geldi. Evet, biraz kendinden yola çıkarak yazdın galiba değil mi? Evet. Peki neden ressam olmaktan vazgeçtiniz? Neden ressam olmaktan vazgeçtim? Ben ressam olmak için e, gidip e, Güzel Sanatlar Akademisi'nde okumak istiyordum. Fakat bana üniversite sınavlarından çok yüksek bir puan gelince e, çevrem oraya gitmemin doğru olmadığı konusunda beni yönlendirdi, vazgeçirdi. Ama ben yine ressam oldum çünkü kelimelerle resim yapıyorum artık. Neden can çocuk yayın evini seçtiniz? Neden? Can çocuk. Can, can çocuk? Evet. Benim e, çocuk kitabından önceki yazdığım kitaplar can yayınlarında çıktığı için e, çocuk kitaplarında can çocuk da çıkardım. Şey peki siz yayına götürdükten sonra resimleri o, çiziyorlar ya o beğenmezseniz resimleri ne yapıyorsunuz? Onu bana sormuyorlar işte. Beğen, beğenme. Yani o e, yayın evi beğeniyorsa basıyorlar. Ya bana sorsanız belki ben oradaki Bopato'daki köpekleri başka türlü çizilmesini isterdim. Ama o değil. O ressamın bileceği bir şey. Evet. Daha başka olabilirdi. Peki bir öykü yazılımı neyden örnek aldınız? Efendim? Bir öykü yazılımı neyden örnek aldınız? Bir öykü yazalım mıyım? Hiçbir şeyden örnek almadım. Ben o kitabı e, sizlerin öykü yazması için, özendirmek için yazdım. Orada nasıl öykü yazılacağını anlattım. Bittim hocam. Bitirelim hocam. Son bir şey sorayım ben. Buyurun. Siz en son ne okudunuz ve tavsiye eder misiniz bize? Efendim? En son siz ne okudunuz? Çocuklar Yok kendi tercihiniz. Ha, kendi tercihiniz. Evet. Ee, en son e, Amerikalı yazar Raymond Carver'ın e, Lütfen Sessiz Olur Musunuz? Lütfen diye bir kitabını okudum. Evet. Bir de bir kitap daha söyleyeceğim. E, o aslında bir Türk yazarını ve çok değişik bir kitap. E, Gölgede Yaşamak. Yazarı Fadime Uslu. E, şeyde çıkmış, Everest yayınlarında. Ee, geçen yıl Yunus Nadi Öykü Ödülünü alan kitap, ikinci kitabı ama çok değişik bir kitap. Öneririm. Çocuklar çok teşekkür ederim. Ne güzel sorular sordunuz. Ben de sizlerle sohbet ettim. Ama ayrılan zaman burada sona eriyor. Şimdi kitap imzalayacağız. O ona zaman kalacak. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdi dinliyorsunuz beni. Nisan ayı Bizim ülkemizde özellikle 23 Nisan dünyada tek örneğidir. Çocukların bayramının olduğu bir aydır. Biz de okul olarak düşündük. Dedik sizin bayramınızı yazarımız Cemil Kavukçu ile birlikte ilk kutlayalım. Çünkü çocukların bayramı ve dünyada tek örnektir. Dünyada bu bayramı bizden örnek almıştır. Cemil Kavukçu gerçekten son yılların en önemli öykü yazarlarından biridir. Yazarları böyle övgülerle anlatmaktan ziyade kitaplarını okuyarak anlarsak çok daha iyi olur. 
Gerçekten e, çok doluydu. Hatta aynı zamanda şu, e, önümüzdeki ay yapılacak. Türkiye çapında Avrupa Birliği ile birlikte yapılacak. Öykü yarışmalarının hem eğitmeni hem de jüri üyesi. Biz daha önce İstanbul'da karşılaşmıştık. Okulumuz olarak fuar döneminde birlikte olmuştuk. Altıncı sınıf öğrencilerimiz gerçekten odada da kutladı. Şimdi bir kez daha bize kutluyoruz. Ee, bizleri kırmayıp böyle bir önemli bir ayda aramızda bulunduğu için e, kurucum adına, okulumuz adına e, tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve e, plaketini vermek üzere de kurucumuz olsun Şahin Kaya'yı buraya Çocuklar demin bir sorunuz vardı. Kitaplarımızı imzalayacak mı? 3 A sınıfından başlamak üzere. Sadece hangi sınıf başlayacaksa onunla birlikte sol, salonun sağ tarafında e, sıraya geçsin. Kitabı olan arkadaşlarımız imzalatmak için. O bitince öğretmen arkadaşlarımız sonra kendi sınıflarını Çocuklar. kaldırsınlar. Aynı zamanda okulun içerisinde kitap satışları da devam etmekte. E, bu beşe kadar Cemil Kavukçu okulumuzda aramızda olacak. Onun için kitap kumsalmayı da lütfen bir düzenli yapalım. Çocuklar konuşmuyoruz.
Serán. Serán. Serán. Sí. Beğendin mi beğenmedin mi? Beğenmedim. Be <gülüyor> ee, resimlerin bazılarını beğenmemiş. Allah Allah. <gülüyor> Öykü de çok güzel öyküler yazıyor. Çok yetenekli. Adı gibi değil mi? Evet. Defterleri var onların. Yazlık çabana getiriyorlar. Sıvanın öyle. Şeyi de hepsinde almış. Bak burada bir ve iki yazılı güzel. Böyle bir yazılar okula geliyor. Sonra yazılarla konuşuyor. Onlara bir konu devleti yapmışsın istiyor. Benim üzerine, neyleklerim üzerine. Bu şimdi böyle yazma konusunda fikir veren bir kitap oluyor. İnşallah yararlı olur. İnşallah. Sıvan öyle okulunda çok yetenekli. Sıvan öyle okulunda çok yetenekli.